Sujeira madrugada, mulher da minha amada, quero o pranto pelo canto, a vontade imensa, se de amor, beijos e abraços, seja onde for, uma vontade imensa de sentir de amor, beijos e abraços, seja onde for, onde for. Abraços, seja onde for, uma vontade imensa de se encher de amor. Beijos e abraços, seja onde for. E paciência, tanta penitência, eu não posso mais viver assim. Tenha paciência, seja mais amiga, melhorar até o fim. Esse é o Soul Black. Caso da Fé e Banda Black Rio, em 1977, adentramos vários palcos desse país, inclusive Palmeiras, em São Paulo, para 18 mil pessoas. Foi um delírio. Claro, começamos em Olaria, no, no, no Olaria Atlético Clube, é onde veio, inclusive, uma banda americana. E, assim, eu vou até uma surpresa, assim, porque 
a garotada estava acostumada com o som americano, mas de uma outra forma, não dessa forma brasileirada. Né? Então, o, o Berdan, pai desse rapaz aqui, <risos> foi o mentor, ele dizia muito, alquimia, compadre, vamos botar os elementos brasileiros dentro do caldeirão, misturar com o americano, né? que é a alquimia, e acabou dando essa sonoridade da, da, criada pela, né, por nós, né, com a banda Black Rio, e que hoje, inclusive, vai pelas fronteiras afora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, esse som é respeitado, graças a Deus. Como é que nasceu realmente o movimento black aqui no Brasil, que você foi um dos criadores? Isso, um dos criadores, né? Participantes. É, a gente já vinha, por exemplo, é, porque ele teve várias vertentes, esse movimento. Ele tinha um lance do baile que era o baile americanizado mesmo, né? que era aquela essência, né? copiando mesmo a América. E como nós, músicos da noite, músicos dos bailes, músicos dos conjuntos, né? e também com aquela pretensão assim, né? de, puxa vida, a gente tem que criar algo em cima desse, desse clima, né? como eu disse anteriormente, nós mesclamos e saímos pelos, pelos bailes aqui no subúrbio, né? com a Sou Grand Prix, o Dom Filó, o Lirton, né, que saiu mostrando, até chegar nesse desse baile no Olaria. Daqui a pouco, trilha sonora da novela Dona Xepa, que foi a minha música, para que eu vou recordar o que chorei, que inclusive foi uma surpresa muito grande. Eu fui vaiado. Quando eu cantei, quero mais saber de ti, que era levada, que hoje chama-se Nil Bossa. <risos> Também uma baia, você viu uma música hoje que tem mais de 100 regravações. Mas porque era uma coisa nova, né? E... Nasceu aqui no subúrbio carioca, a Soul Music. A Soul Music, nasceu. E, claro, e também porque a gente, a gente tinha a, a rádio, a rádio, Tupi, a, perdão, a rádio Marinho Veiga, nós tínhamos é, dois radialistas, que eram o Big Boy, o Pedrinho Nito Glicerina, eles já mostravam esse som para a gente no rádio. E tinha as lojas em Copacabana, né? a Billboard, inclusive, onde nós íamos buscar os importados, onde o Tim Maia ia buscar, onde o pessoal de São Paulo ia buscar. E a gente começou a se informar através dos discos. Sem contar o seguinte, é, por exemplo, nós, componentes da banda Black Rio, a gente também já vinha de uma outra vertente né, internacional, que era justamente o movimento do jazz, que era é, criado lá em Realengo pelo Zé Russo, né, onde ele reunia Hermeto Pascoal, Robertinho Silva, Oberdan, Luiz Carlos, eu, o, o Raul de Souza, são as feras. Então, a gente já tinha essa coisa na vida. Sem contar aquele outro passado que eu falei da música latina, né? que era a música lá de Cuba, a música da, né? de Porto Rico, que a gente também quis dizer, sempre tivemos essa mistura. E, na real, se vê também, dentro da música popular brasileira, você vê o forró, né? O próprio forró, tem, ele tem uma criação em inglês aí, uma mistura, é. né? For all. For all, né? É, o chorinho erudito. Quer dizer, não tinha como nós corremos na continuidade dessa mistura. Né? E os bailes, né? esse baile, agora também tem um detalhe muito importante. Foi feito lá em, lá em Los Angeles um documentário é, num, num campo de, de, de golfe. Né? E agora me fugiu o nome. Eu tenho, inclusive, o DVD. Foi dali que surgiu a ideia de formar aqui o... O, 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 o movimento Black Rio aqui, que foi criado lá com as Panteras Negras, entendeu? É, o Jesse James, é, Isaac Reis, não sei se você tomou conhecimento desse, desse, desse musical, entendeu? Ele está já no Brasil distribuído. A dali que surgiu. Agora, um detalhe. Houve uma preocupação muito grande das autoridades, que nós estávamos vivendo a, a época da ditadura militar, quando começou a ver negros Vestido diferente, cabelão. Black Power. Black Power. Coloridos. Isso é outra coisa. Isso, é, lá nos Estados Unidos, eles sacaram, a negrada atacou fogo. Atacaram fogo em tudo lá. Porque não estavam querendo benefício, não estavam querendo é, é, favor. Estavam querendo que era de, 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 de direito. E nós aqui, no caso, a gente não queria atacar fogo em nada, não. A gente só queria o seguinte. Só o direito de ir e vir. Porque é o seguinte, qualquer coisa... Negão, encosta aí, pô, já vinha revistando, pô, a gente cheio de, de boas intenções. Cheio de musicalidade, <risos> né, da fé? Já vinha encosta, pô, pra caramba. Essa semana, esses dias agora atrás, inclusive, 
eu, eu tomei uma, uma atitude assim, até porque hoje eu sou vovô, né? É, sem contar o seguinte, eu sou titio, sou papai, sou titio, agora sou vovô, o sentimento ficou mais forte, aguçado. Quando eu vi cinco jovens na Mina Rio Branco, eles iam andando, aí a, a polícia mandou, para aí, parou, encosta os garotos, tudo bem vestidinho, então você vê que é garoto de boa índole e tal. Aí, passei até aí, eu peguei isso, eu me postei do lado deles. Assim, uma coisa assim, certo? Aí o garoto ficou questionando, eu falei, cala a boca, rapaz! Preste atenção aí, a autoridade está falando, rapaz. Por favor, libera eles, hein? <risos> claro. Cala a boca aí, rapaz. Libera eles, tá? Aí, pá, vem cá, dá seu nome aqui, pá, tá. Vai embora, hein? Aí, quando estava no penúltimo, eu... Pidote, mas... <risos> Daqui a pouco, quem é você, rapaz? <risos> Mas eu lembrei dessa coisa, dessa repressão. Na de... época, né? Na época. Rafael, naquela época, o Tim Maia, que fez parte também da Black Music aqui no Brasil, junto com você... Ele moralizou, né? Ele... ele... Pois é, deu, foi ele quem... Deu uma... O Tim Maia soube da sua existência e mandou lhe chamar para tocar com ele. Isso virou uma grande parceria, uma grande amizade. Me fala como é que foi teu convívio com o Tim Maia nessa época. Puxa vida, olha, o Tim Maia me, é, conheceu o meu som, me conheceu através de um compacto simples que o divulgador, que hoje é meu compadre, o Murilo, levou, quando levou o suplemento, né? Aí levou meu compacto no meio para ele. Aí ele ouviu, pô, que legal, Murilo. Aí o Murilo já me conhecia, poxa, ele mora lá em Vigário Geral, pô, será que ele não quer tocar? Toca teclado, toca guitarra, violão, canta, compra. Faz back vocal, é ele que fez os vocais do conjunto, da, da, do disco dele, e está sempre lá no estúdio com o Ivan Lins, com a galera. Sempre, eu, eu era rato de estúdio, né? Trabalhava na noite, mas de manhã eu já estava no estúdio, procurando uma brechinha para fazer um vocal, além de ganhar um dinheirinho, também a convivência, né? Aí ele mandou me chamar, aí falou assim, inclusive foi até engraçado, estava o Tim Maia, a Janete, né? É, que era a grande paixão dele, de baixo. Do, do, do cobertum, o camão, os dois nus, né? Fica à vontade, porque estou à vontade. <risos> Quer tocar com o Timar? Eu falei, poxa, que honra. Mas só que é o seguinte, é, além de, 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 de... Eu fui mais além do, 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 desse convite para ser músico dele, né? E surgiu uma amizade, onde nós trocávamos informações. Toda semana a gente tinha um disco novo para apresentar, um assunto novo, até um livro... Tinha o Paulinho Guitarra também, que era muito chegado. E, inclusive, eu, o Paulinho vinha de Niterói e eu vinha do, do, do Rio, de Vigário Geral. Nas duas horas da tarde, a gente tinha pimba debaixo da casa do Tinho. O Tinho gritava lá de cima do terceiro andar. Coro do Fé, Paulinho Guitarra, aí vou jogar o dinheiro aí. Vai ali na doceria, compra 15 quindim, 14 cocada preta, 13 cocada branca, 12 brigadeiro. Duas Coca-Cola Família. Uma é só para mim. <risos> Dafé, o Tim gravou algumas coisas suas, né? Gravou sim. Ah. Gra... Eu posso cantar, por exemplo, o Sufocante? Por favor, oh, por favor. me agradar, fez tudo pra me conquistar, e eu te desprezando, pena que eu não entendi, querida, o tempo me deixou no ar, e eu querendo te alcançar, você de mim se afastando, é que eu não entendi Foi sufocante pra mim Veja só Foi aí que descobri a dor da solidão Me maltratando Fiquei triste Em saber Que não ias mais voltar Eu te adorando foi sufocante pra mim Eu te perder Foi sufocante pra mim Viver com outro Foi sufocante pra mim 
da solidão me maltratando fiquei triste fiquei em saber que não ias mais voltar e eu te adorando foi sufocante pra mim eu te perder foi sufocante pra mim te ver com outro foi sufocante pra mim Quem espera alcançou ficar pra trás Agora não adianta ficar pensando O que passou, viu? Viu? A terra espera sementes E só depende de se plantar Pois chegou a hora Chegou a hora Foi vindo o dia Foi vindo o dia Final pra vida Recomeçar Pra ver o mundo, é pra ver o mundo Viver em paz, viu? Seguir em frente, que o trem da gente ainda tem lugar Pois chegou a hora, chegou a hora Oi, bem-vindo o dia Sinal pra vida, eu começar Pra ver o mundo, é pra ver o mundo Viver em paz, viu? Seguir em frente, que o trem da gente ainda tem lugar Seguir em frente, olha a roda e a palma Thank you. 
Essa tem um swing caribenho. Opa! O trem da gente. Bom demais. <risos> Logo após o movimento Black Hill, você começou a gravar discos com músicas suas e passou a ser muito requisitado por, por outros intérpretes. Danilo KM, Calbi Peixoto, Emílio Santiago, Timaya, Nana Caymmi, vários intérpretes gravaram músicas suas. Como é que foi esse movimento? Poxa vida, foi lindo, foi maravilhoso. É, inclusive, assim, é, eu passei como autor em vários estilos, né? Da música brega, Inclusive, assim, a, a, a Gnaldo Timóteo gravou muito da Té, Bartô Galeno. Bartô também? Bartô Galeno, é, que era com meu parceiro Dom Mita. E por que aquele negócio era engraçado, inclusive, porque eu tocava na, na boate com o Luiz Carlos Vinha, né? tocava contrabaixo, e jazz, bossa nova, aquele negócio todo. De dia, o Dom Mita... Ia lá em casa, faz uma coisa que era de boleirão, aquele negócio todo, tá aí, vamos na editora. Aí chega na editora, aí eu cantando, tocando violão e cantando, mas eu assim, cabeça baixo, cantando, envergonhado. Né? Aí o editor falou assim, o Manelzinho da Henrique falou assim, Miriam, secretária, faz um cheque de 30 mil para cada um. Aí eu, vamos! <risos> aí eu falei, caramba, eu vou ter vergonha de quê, rapaz? Não é isso? É verdade. De cantar o amor, rapaz. <risos> Preconceito danado. É. Acabei tão... Parei. Segundo os bons compositores, o amor nunca cai de moda. Não cai de moda. Você vê, inclusive, o seguinte. Tem músicas aí que leva um, tem o um nome do autor. É só o cognome, rapaz. É um cara famoso. Com vergonha, botou outro nome. Você vê só. Da fé, me diz uma coisa. Dá para mostrar alguma coisa que esses, esses intérpretes gravaram? A Nana, por exemplo. Acorda que eu quero ir ao sonho Lela Vem cedo pra não correr Lela É hora de trabalhar Trabalhar Você Ficou no samba a noite inteira Não se importou Virou copo sem parar Mas quando toca Perdeu a melhor cabrocha da mangueira Azar o seu Deixou o bode lhe testar Salva a mangueira é, tivemos, por exemplo, Tim Maia, eu cantei, sufocante, mas tem, ele gravou para quem morreu o quadro, eu chorei, tem uma música minha da Rosana, olha o tempo claro, sigo o meu caminho, a cantar, é um rock, são muitas músicas, que ver, tem mais, tá, né, Maria? Na França. O ano que vem, eu chego até lá, os meus bons amigos, Vou encontrar. Aí ela gravou essa no ano que vem, mas gravou uma que foi hit assim, sensacional em São Paulo, inclusive vendeu cerca de 30 mil cópias aqui naquela época, era uma sumidade, que nós competimos com o mercado internacional. Do, do primeiro ao décimo lugar, nós tínhamos dois, três brasileiros na, na parada de sucesso. A cruz. Existe uma barreira entre os nossos corações. Para essas coisas, o importante somos nós. Sigamos sempre juntos, deixa quem quiser ficar para trás. A verdade é o amor e muita paz. É só seguir aquela cruz e nada mais. A cruz é. Hoje um hino em São Paulo, é não só em São Paulo, não. Eu tenho viajado pelo norte, nordeste, pelo sul. A cruz! Tem um cara que eu estou assim, cara, será que ele está me xingando? Não, era a cruz que ele queria. Da fé, me diga uma coisa, com, com tanta composição gravada por outros intérpretes, como é que está a história da arrecadação de direitos autorais? Eu sei que você está engajado, inclusive, no movimento ligado às reivindicações que os autores estão fazendo em relação às arrecadações autorais hoje. Como é que está esse movimento? Correto. É, entrei <coughs> para o movimento né, Entendendo o Direito Autoral, para poder entender também explicar, né? <risos> que, né Freud explica né, isso. É verdade. É, é o seguinte, é, 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 o processo que, aqui, o que ocorre, 
às vezes, o, o fato da gente não receber, são as, a falta de informação, entendeu? Por exemplo, alguém faz um, tem um show, aí o produtor ele tem que fazer na planilha, ele tem que informar o nome da obra e o nome do autor. Aí o que acontece? É, muita gente é desonesta, entendeu? infelizmente. Ao invés dele colocar a obra da, da, da pessoa que foi, foi executada, ele coloca outra obra naquela planilha. Canta uma coisa e informa a outra. Esse é um, esse é um dos, problemas, dos problemas. Outro problema é em relação até à própria feitura do, do, do disco, que hoje tem o ISRC, isso é também é uma coisa que tem que ser, tem que ser informada. E no próprio ECAD, a gente está lá dentro, a gente, a gente, nós, hoje nós temos assim, uma amizade né, com, a, com, a, com as pessoas que dirigem, mas nós não somos é, coniventes com as coisas erradas também que acontecem. Entendeu? Porque, e, é claro, as coisas erradas é, é só em direito, se tiver uma fiscalização, se tiver, né, claro, nós estamos tendo acesso para isso. Agora mesmo na última reunião, é, o Maico Sullivan, o, o, o João Roberto Kelly, e uma galera que, que faz parte da comissão, o Macau, a Sandra de Sá, nós estamos brigando pelo single. Né? O single é o sucesso. É, que, tipo assim, quero mais saber de ti, mais de 100 regravações eu tenho. E tocado em vários lugares a todo momento, e aí quando se bobear, aí vem um dinheirinho. Então, essa música, não só a minha, como de vários artistas, né? tem, ela tem que ter um, um, um cachê, já uma graninha já especial para ela. E tá, nós colocamos isso à to, em tona, à tona, inclusive vai ser votado numa assembleia da, das sociedades para ver de onde vai sair o dinheiro para pagar o símbolo. Outra coisa, depois da comissão, era direito retido, não. Hoje é protegido. Ninguém pode tocar nesse dinheiro. Até aparecer o dono dele. Porque, às vezes, o dinheiro fica preso por falta de informação. Eu tive, inclusive, esses dias atrás, eu lá na minha sociedade, outra coisa, a reclamação tem que ser feita na sociedade. A sociedade ela tem, o, tem o dever de informar para o autor, para o intérprete, entendeu? O que está ocorrendo com a obra dele. Eu fui lá na minha sociedade, aí a, a menina comigo lá, e ela... Entendeu? Daqui a pouco ela viu, a Silvinha Matar a Saudade, tinha acabado de ser registrado em nome de outro autor, em outra sociedade, só porque o nome dele é homônimo ao meu. Eu sou José Carlos de Souza. A sorte que eu sou José Carlos de Souza com S, ele é com Z. Agora, e daí? A obra Venha Matar a Saudade, editada e gravada em 1972, em 2013, não pode transferir de dono. Eu queria agradecer, da fé a sua participação na história da música. Muito obrigado, nos honrou demais sua presença. Como eu queria agradecer também a participação desses grandes músicos, Rodrigo Reveles, Jander Magalhães e Celso Santana. Obrigado a todos vocês. Obrigado, da fé E eu queria que você encerrasse o programa com a música que é um hino brasileiro. Pra que vou recordar o que chorei? Poxa vida, ela não, não... Muito obrigado pelo hino. Para que vou recordar o que chorei, né? É inspirado numa história dramática, né? Eu tocava no Hotel Nacional, onde eu vi Liza Minelli, Frank Sinatra, conversei com o Michael Jackson, quando o Jackson Five veio ao Brasil. Vendi muitos livros do, do Racional, lá do Ximbaia, quase fui mandado embora. <risos> Mas lá no hotel. Aí, domingo era um dia muito alegre, porque segunda-feira era feriado, né? igual o Chico Pinheiro fala, né? Hoje é sexta-feira, né? A gente dizia, hoje é domingo, que a segunda-feira era feriado. Para a maior tristeza, uma bailarina clássica tinha suicidado. Aí, meu Deus, aí tudo bem, estamos tocando daqui a pouco. Alguém chegou para mim e falou, ó, dá um conselho para a Miriam, que era uma mulata. Ela também quer se matar, mas eu? É você sim. Quando você canta aqui, elas lá atrás, elas vibram. E outra coisa, a minha filha estava na barriga da minha mulher e elas mandavam um sapatinho, bibelôs, né? Mandava presentinho. Dizem, então eu era assim, né? Um, eu era um bibelô das meninas, né? Tá tudo bem. Não, não, nada de romance, não era amizade mesmo. Aquilo ficou, né? Eu falei, caraca, como é que eu vou dar um conselho? Eu tinha 25 anos. Aí eu chego em casa de manhã, que eu, aquele negócio, eu, madrugada, mais cedinho eu já estava acordado. 
Hoje, por exemplo, cinco, fui dormir meia-noite, cinco horas da manhã eu estava acordado. Quem dorme muito, vive pouco. Aí eu estou lá no meu jardim, né, que eu sempre gosto de mexer com minhas plantas lá, porque aí vem a inspiração, aí vem uma melodia, eu já gravei, joguei para o jardim, aí vem uma letra, eu peguei o lápis rápido e fui cobrindo a melodia. É, a história, assim, como eu atribuo até como se fosse uma psicografia, né? Você recebe uma mensagem, né? Alguém, um anjo, um além, manda uma mensagem. Quando fui de noite, eu, eu treinei pra caramba, em casa de noite eu cantei no camarim, né? Com o Dario Lopes, que era o, o nosso band leader, ele é, tra... ele é da Globo, ele é da Soma Prochê, da Globo. Aí ele falou assim, cara, guitarrista, jazzista, tu vai cantar essa música hoje? Eu falei assim, eu? Vai cantar, ó, cantei cinco vezes aquela noite. Aí saí cantando por aí afora, aí daqui a pouco era mandado embora, que fazia sucesso, aí o Bento Leder né, ficava com ciúme, mandava, daqui a pouco já mandava me buscar. O Ibrahim Suárez era fã da música, o Zózimo, o Miele, por aí afora. Bom, gravei trilha da novela, estou em São Paulo, no aeroporto, vindo para o Rio, aí chegou um rapaz para mim e falou, olha, eu sou gerente da Caflon, era um brinco de farmácia, né? Descartava aí, ah, tudo bem. Falei, olha, mas qualquer coisa você me procura aqui. Falei, o Timar está mandando eu botar um brinco. Quando vou botar um brinco, mas tudo bem. Me leva a sua esposa. Ó, oh, mas eu quero te agradecer. Você salvou minha mulher. Eu falei, eu, eu sou o marido da Miriam, aquela mulata que queria se matar no Hotel Nacional. Nós temos dois casais de gêmeos. Falei, Ei. você vê a emoção? Uma música salvou, que a menina queria se matar mesmo, porque a outra morreu por falta, porque eu digo assim, uma frase já não basta para dizer tudo que sinto quando bate um coração, para evitar os sofrimentos, não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Sabe aquela história, né? Ah, que sei lá que eu tinha um daqui a pouco, pá, dá um pé, bicho, uma pessoa fraca, mas acaba se matando. Deve nessa vida se envolver com a ilusão. E uma frase já não basta. Dizer tudo que sinto, sinto. Quando bate o coração. Lá, lá, lá. Não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Não quero mais 